What is going on semua and welcome back to the Indo Visio. Di video ini, gue mau bahas tentang cedera ankle. Sebelum mulai nonton, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis dan bakal help this channel to post more content and yes, subscribe pokoknya ya guys. So, cedera ankle itu merupakan cedera yang paling sering orang alami ya, dan gue yakin seenggaknya sekali seumur hidup kalian pernah yang namanya cedera ankle. Dan mungkin ketika kalian cedera, kalian kasih es, terus kalian diemin. Dan terus bingung, mesti ngapain lagi biar cederanya cepat sembuh. So, jangan khawatir guys, di video ini gue akan kasih tahu kalian tips-tips supaya cepat sembuh dari cedera ankle dan supaya cedera ankle-nya nggak kambuh lagi. Kalau rehabilitasi yang nggak bener, kalau kalian cuma diemin habis cedera, ankle itu bakal kambuh terus. Gagal maning, gagal maning, son. Maka dari itu kalian mesti rehab dan melakukan exercise supaya ankle kalian nggak kambuh lagi. So, are you guys ready for the video? Let's go! So, ada empat komponen dari rehabilitasi ankle yang perlu kalian tahu. Yang pertama, kalian harus gerakin ankle-nya sebisa mungkin. Gerakinnya gimana? Seperti video ini. Gerakin ke belakang, ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Tapi ingat, Gerakinnya jangan sakit-sakit banget, sebisa mungkin aja within your pain limits. Kalau terlalu sakit ya jangan digerakin. Oke? Okay? Fungsinya apa gerakin? Fungsinya adalah ketika kalian cedera, kalau kalian dimin doang, nanti ketika sembuh ankle bakal stiff. Jadi gerakin itu prevent ankle supaya nggak kaku nantinya ya. Udah gitu, gerak-gerakin ini juga berfungsi untuk mengurangi pembengkakan, mengurangi bengkak di ankle. Dengan menggerakkan, maka kita mengstimulasi otot untuk membalikan darah ke jantung. Jadi, darah balik ke jantung, bengkaknya berkurang. Yang kedua, kalau bisa, ankle-nya dipakai buat jalan. Again, ini within pain limits ya. Kalau sakit banget, ya jangan dilakuin. Tapi kalau bisa, ankle-nya tuh harus dipakai jalan. Studi mengatakan bahwa semakin cepat kalian menggunakan ankle ini, maka semakin cepat juga recovery-nya. Dengan catatan, sekali lagi, within pain limits. Jangan maksa juga kalau sakit banget ya. Asyap! Yang ketiga, adalah melakukan exercise yang disebut inversion in plantar flexion. So, yang terjadi ketika kalian cedera ankle adalah ankle kalian itu ke stretch ke posisi yang namanya inversion atau ankle kalian masuk ke dalam. Jadi yang kita mesti lakuin adalah kita mesti menguatkan otot yang luarnya. Ketika otot luarnya itu kuat, otot ini bisa prevent, bisa mencegah ankle ini untuk masuk ke dalam. Jadi bisa mencegah cedera ankle. So, exercise-nya gampang, kalian duduk dan ikat resistant band ke telapak kaki kalian. Yang penting tuh resistennya bakal menarik kaki kalian ke dalam. Jadi yang mau kalian lakuin adalah kalian mau melawan resisten tersebut dan menggerakkan telapak kaki kalian keluar. Tumit kaki kalian tuh di lantai ya, jadi yang gerak tuh cuma telapak kakinya aja. Jadi kalian melakukan gerakan ini pelan-pelan aja, yang penting kalian merasakan aktivasi otot di betis bagian luar. Optimalnya, exercise ini dilakukan 3-4 set 15 repetisi ya. Dan kalau udah kegampangan ya, naikin aja bebannya dengan cara mengikat resistant bandnya dengan lebih kencang. Yang terakhir adalah latihan balance. Mungkin kalian bertanya, apa hubungannya balance dengan cedera ankle? So, hubungannya ini. Jadi, latihan balance berfungsi supaya ketika kita mau cedera, ankle-nya tuh bisa recover sendiri. Jadi, kita melatih ankle kita untuk bergerak ke posisi-posisi yang agak rawan cedera tersebut. Ketika kita melatihnya pelan-pelan, maka ankle itu akan ingat dengan posisi rawan cedera dan bisa recover. Jadi yang kita mau dengan latihan balance adalah kita mau ankle itu bisa recover ketika hampir cedera. Gimana cara latihan balance ya? Caranya adalah dengan berdiri di surface yang nggak rata. Ketika surface yang nggak rata, maka ankle itu kan bakal goyang-goyang ke posisi-posisi yang agak awkward. Di sini, ankle kita, badan kita akan belajar untuk recover dari posisi yang awkward tersebut. Sehingga kalau tiba-tiba di jalan kita kepleset, kesandung, ankle kita bisa recover. Oke, okay, jadi setupnya kita mau kalian berdiri di permukaan yang agak kurang rata. Bisa pakai bola bosu atau kayak gua, pakai yoga mat tapi dilipat-lipat. Oke, okay, terus udah gitu kalian mau berusaha berdiri dengan satu kaki. Tujuannya apa? Bisa kita lihat nih ankle itu bakal goyang-goyang dan terekspos ke posisi-posisi yang agak awkward dan kurang aman. Kita mau biasain ankle supaya ketika di posisi-posisi yang kurang aman ini, ankle bisa recover. Jadi ketika kalian kepleset dan kesandung, 
Engkel itu udah biasa dengan posisi tersebut sehingga bisa recover dan gak cedera. Kita mau melakukan exercise ini setiap hari sebanyak 3-4 repetisi dan tahan selama mungkin. Kita juga nggak mau ada rasa sakit ketika Anda melakukannya. So, ada empat komponen yang mesti kalian lakuin. Yang pertama, mesti digerak-gerakin. Yang kedua, mesti dipakai jalan. Yang ketiga, latihan inverter muscle. Dan yang terakhir, kalian mesti latihan balance. So, semoga tips ini membantu. Dan that's it for the video. I'll see you all in the next video. Peace!